हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम लोग जानेंगे हेमिल्टोनियन ऑपरेटर ओके फिजिकल केमिस्ट्री बेसिक थर्ड ईयर का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओके मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये पूछा जाता है और इज द हेमिल्टोनियन ऑपरेटर आप इसे जानते भी होंगे अगर शोडिंजर पे भी क्वेश्चन अभी दिमाग में होगा तो ओके तो ये क्या है बिल्कुल इजी है आ, मतलब मैं इसे बिल्कुल इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ ताकि सभी बच्चे इसे आसानी से समझ पाए और उसके बाद एग्ज़ाम में लिख पाए या किताबें पढ़े तो उन्हें फिर पुनः समझ में आए कि ये क्या चीज़ें हैं ओके तो याद रखिए मुश्किल कुछ भी नहीं है हमारी हिम्मत के आगे वो हिम्मत दिखाना पड़ेगा बस सो रेडी हेमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है तो बिल्कुल इजी में मैं अगर मैं बात करूं तो ये किसी सिस्टम के टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी के लिए टोटल एनर्जी का मतलब इसमें कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ठीक है किसी सिस्टम के टोटल एनर्जी के लिए ध्यान सुनिएगा किसी सिस्टम के टोटल एनर्जी के लिए जो भी क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर होता है जो क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर होता है उसी को हम क्या कहते हैं हेमिल्टोनियन ऑपरेटर हेमिल टोनियन ऑपरेटर ऑपरेटर ओके क्लियर इट इज रिप्रेजेंटेड एज एच ऑपरेटर और एच के भी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है आ, कहीं तो आप देखेंगे एच ये ऑपरेटर उल्टा लगा रहता है मोस्ट ऑफ द ये यूज किया जाता है ओके तो हेमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या रहा समझ में आया बिल्कुल जी किसी सिस्टम के टोटल एनर्जी के लिए किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी के लिए जो क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर होता है उसी को हम क्या कहते हैं हेमिल्टोनियन ऑपरेटर क्लियर तो इसे लेकिन लिखने के लिखने के पैटर्न में हमको लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे हमने इसको थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ पर मैंने मेंशन किया है थोड़ा सा इसको चलिए इट इज द ऑपरेटर करिस्पॉन्डिंग टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन मोस्ट ऑफ द केसेस ठीक है इन मोस्ट ऑफ द केस क्या किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी का ऑपरेटर वैल्यू होती है या क्वांटम मैकेनिक्स जो ऑपरेटर वैल्यू होता है या क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं हेमिल्टोनियन ऑपरेटर ये किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है तो रिप्रेजेंटेड एज 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 कैप कैप नहीं बोलते इसको ऑपरेटर बोलते हैं एच और उल्टा ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ओके मैंने बताया ये मोस्टली यूज किया जाता है क्लियर सो नाउ एच इज इक्वल टू एच ऑपरेटर जो इज इक्वल टू होता है किसके इक्वल होता है तो टोटल एनर्जी अब ये टोटल एनर्जी की तरह काम करे किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी की तरह अगर ये काम कर रहा है 
तो ये काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगा क्लियर अच्छा वी नो दैट कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम क्लियर क्या होता है पी स्क्वायर अपॉन टू एम तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया जाए क्या हो जाएगा एच ऑपरेटर इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओके पी स्क्वायर ये ऑपरेटर फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप ऑपरेटर लगा दीजिए अपॉन टू एम प्लस वी ऑपरेटर या पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर के फॉर्म में लिख दीजिए क्लियर ओके ना अब बात यहाँ पर ये यह है एक फार्मूला डिराइव किया है मैंने थोड़ा सा उसको मैंने अब लिख सकते हैं आप वी नो दैट वी नो दैट क्या जानते हैं आप <laughs> इस चीज़ को ध्यान देते हैं वी नो दैट ये पी स्क्वायर पी नॉट सॉरी पी ऑपरेटर या फिर पी बराबर ही लिख सकते हो पी बराबर जो होता है इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ओके इसको भी अब स्टार्टिंग से निकालूंगा लंबा हो जाएगा अब डायरेक्टली ये वैल्यूज याद रखो और क्या करना है हमको इस पी स्क्वायर के जगह पर ये वैल्यू आपको पुट कर देना है क्लियर सो so, अब ये वैल्यू अगर आप ये उठाकर यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एच ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम ओके डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी या पोटेंशियल एनर्जी आप बोल सकते हो ठीक है पोटेंशियल एनर्जी और ये भी ऑपरेटर लगा रहेगा क्लियर ओके अब जो है ये जो एच कट स्क्वायर जो है ये एच कट स्क्वायर ये एच कट इज इक्वल टू होता है एक वैल्यू होता है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एच कट इज इक्वल टू जो होता है किसके बराबर होता है चूँकि एच कट इज इक्वल टू जो होता है एच अपॉन टू पाई क्लियर सो ये वैल्यू इसके जगह पुट करके देखा जाए क्या हो जाएगा यहाँ पर एच ऑपरेटर इज इक्वल टू स्क्वायर में है तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर में एच स्क्वायर अपॉन ओके टू टू जो फोर पाई स्क्वायर हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर क्लियर इन टू टू एम ओके फिर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर क्लियर ओके तो इसको फर्दर अगर सॉल्व करते तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अभी ओके क्या हो जाएगा एच ऑपरेटर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन फोर टू जा एट पाई स्क्वायर एम हो जाएगा ये और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैप ये आपका हो जाता है यहाँ तक क्या हेमिल्टोनियन ऑपरेटर क्लियर आप इसको फर्दर लिख सकते हैं ये डी एक्स ये डी एक्स स्क्वायर आप देख के समझ सकते हो ये एक्स एक्स पर मैंने बात किया है ना अगर वाई जेड के भी रेस्पेक्ट में लिखना चाहे तो आप इसको वाई जेड के भी रेस्पेक्ट में लिखा सकता है इसी क्वेश्चन के लिए वाई जेड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस के लिए अगर हम लिखने चाहें फॉर 
all three axis x y and z क्या हो जाएगा ये इसके लिए क्या हो जाएगा तो लिख देंगे यहाँ पर सॉरी एक चीज़ यहाँ छूट गया है माइनस छूट गया है यहाँ पे माइनस लगा रहेगा एच स्क्वायर एच कट इज इक्वल टू ये होता है एच कट इज इक्वल टू ये होता है माइनस सिंबल लगा रहेगा ओके ये मिस्टेक हो गया है कोई कोई ओके तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू इसको लिखना चाहे एच ऑपरेटर इज इक्वल टू लिखना चाहे तो क्या होगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर एम ओके अब देखो क्या हो जाएगा ये सोडिनरी क्वेश्चन में आप देखे होंगे इसको डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर क्लियर और ब्रैकेट बंद कर दो आप प्लस पोटेंशियल एनर्जी ओके okay. ये हो गया आप इसी वैल्यूज को ये जो टोटल एनर्जी ये दिखाई दे रहा है तीनों एक्सिस के लिए आप इसके लिए जो एक वैल्यू लिख सकते हैं क्या लाप्लेसियन इसको डेल उल्टा डेल करके लिखते हैं ना ये हो जाएगा आपका स्क्वायर इससे डिनोट करते हैं क्लियर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको अभी तो बाकी चीज़ें ये यहाँ पर हैंगी इसको आप चाहो तो इस लिख सकते हैं एच आप रेटर इजल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर एम इंटू ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा तो आप इसे भी दिखा सकते हो और ऊपर वाले को भी दिखा सकते हो दोनों सही हैं क्लियर आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि ये क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से हेल्पफुल वेरी इजी सो मेरी ओर से ऑल द बेस्ट हिम्मत नहीं हारो ओके थैंक यू